എന്റെ പേര് ഡോക്ടർ മഞ്ജു കാപ്പൻ എന്റെ ഹെൽത്ത് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അനീമിയ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാം അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് അനീമിയ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ അയൺ ആണ് നമ്മുടെ രക്തത്തിലുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾക്ക് ഓക്സിജൻ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നഖത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് പിന്നെ മുടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കൊക്കെ അയൺ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് അപ്പോൾ ഈ അയൺ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറഞ്ഞാൽ ഇത് എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരം കാണിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അമിതമായ ക്ഷീണമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം പിന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുക പിന്നെ നടക്കുമ്പോൾ കിതപ്പ് നെഞ്ചിടിപ്പ് പിന്നെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നീ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാം പിന്നെ മുടി കൊഴിച്ചൽ നഖം വളരെ തിന്നായിട്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നഖം പൊട്ടിപ്പോവുക എന്നീ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും മുറിവൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ അത് ഉണങ്ങാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം ചെറിയ കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ അവരുടെ വളർച്ചയെ ഈ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ബാധിക്കാം പിന്നെ ചുരുക്കം ചിലരിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇതിന് പൈക്ക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കാത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുക ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പേപ്പർ തിന്നുക മണൽ തിന്നുക എന്നീ തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ചില അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയുള്ള കുട്ടികളിലും പ്രായമുള്ളവരിലും കാണാറുണ്ട് ഈ അയൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറഞ്ഞാൽ ഇത് ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തിയെയും ഇത് ബാധിക്കാം അതായത് നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അയൻ്റെ അളവ് കുറവാണ് എങ്കിൽ അത് കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അയൺ കുറയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ആറ് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് പ്രഗ്നൻറ്റ് സ്ത്രീകളിൽ അയൺ വളരെ കുറവായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഇതിനുള്ള ഒരു കാരണം കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അയൺ ആവശ്യമാണ് അത് കുഞ്ഞ് വളരുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും അയൺ എടുക്കും അപ്പോൾ അയൺ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം പ്രഗ്നൻ്റ് ആയ സ്ത്രീകൾ കൂടുതലായി കഴിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇത് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് പിന്നെ സ്ത്രീകളിൽ മാസമുറയുടെ സമയത്ത് രക്തം പോകുന്നത് മൂലം പൊതുവെ അയൻ്റെ അളവ് കുറവാണ് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള പീരീഡ്സ് ഉള്ളവരിൽ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അയൺ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ അയൺ ശരിയായ രീതിയിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അതും അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണമാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സീലിയ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇത് ഗ്ലൂട്ടൻ അലർജിയാണ് അതായത് ഗ്ലൂട്ടൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക ഈ പറഞ്ഞ അസുഖം ഉണ്ട് എങ്കിൽ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ആമാശയത്തിനുള്ളിലോ അതുപോലെ തന്നെ കുടലിലോ രക്തസ്രാവം ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതും അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയയുടെ ഒരു കാരണമാണ് ഈ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആമാശയത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന അൾസർ അതുപോലെ തന്നെ കുടലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുടലിൻ്റെ ക്യാൻസർ പിന്നെ പൈൽസ് ഇവയൊക്കെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാക്കാം അതുമൂലം അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയയും ഉണ്ടാക്കാം പിന്നത്തെ പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് അയൺ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ പച്ചക്കറികളിലും വളരെയധികം അയൺ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇലവർഗങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇറച്ചി മുട്ട ഇവയിലൊക്കെ ധാരാളം അയൺ ഉണ്ട് ഈ അയൺ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം നല്ലതുപോലെ കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ ഉണ്ടാകാം ചില തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അയൺ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ടീ കോഫി എന്നിവയിൽ പോളിഫിനോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ ഉണ്ട് ഈ കെമിക്കൽ അയൺ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിനെ തടയാം അതുപോലെ തന്നെ പാലിലുള്ള കാൽസ്യം അയൺ അബ്സോർപ്ഷന് തടയാം അപ്പോൾ അയൺ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ ചായയും കാപ്പിയും പാലുമൊക്കെ അതിനോടൊപ്പം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ കുട്ടികളിൽ വിരശല്യം ഉണ്ടെങ
കാരണം ഒട്ടുമിക്കവരിലും ഇത് വളരെ ചെറിയ പ്രശ്നം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്നാൽ ചിലരിൽ മാരകമായ ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാകാം ഈ അയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ കുടൽ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വയറിനുള്ളിൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാക്കാം ഇത് മൂലം അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ ഉണ്ടാകാമെന്ന് അപ്പോൾ ഒരു കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഡോക്ടർ കൂടുതൽ ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചു എന്ന് വരാം കൂടുതൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മലത്തിൻ്റെ പരിശോധന ചിലരിൽ കുടലിൻ്റെ ക്യാമറ ടെസ്റ്റ് എന്നിവയും നിർദ്ദേശിച്ചു എന്ന് വരാം ഇനി നമുക്ക് ഈ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ സപ്ലിമെൻറ്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ അയൺ ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിച്ചിട്ട് ഏകദേശം മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അയൻ്റെ ലെവല് നോർമൽ ആയി എങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മാസം കൂടി അയൺ ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കണം കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള അയൺ സ്റ്റോറേജ് കൂട്ടാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ അയൺ ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കുന്നത് മൂലം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അയൺ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഫോമിലും അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ചുരുക്കം ചിലരിൽ അയൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണ് എങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചേക്കാം ഇനി ഈ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെ തടയാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ അയൺ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ അയൺ അബ്സോർപ്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ടീ കോഫി അതുപോലെ തന്നെ പാല് ഇവയൊക്കെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഭക്ഷണത്തിനോടൊപ്പം എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ വിറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയ തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുക കാരണം വിറ്റമിൻ സി അയൺ അബ്സോർപ്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ വിറ്റമിൻ സി കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് നാരങ്ങ അതുപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ച് എന്നിവയിലൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മെയിൻ ഭക്ഷണത്തിനോടൊപ്പം കഴിക്കുന്നത് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകുന്നത് തടയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് എന്നാൽ ചുരുക്കം ചിലരിൽ ഈ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ ഒരു മാരകമായ അസുഖത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമായേക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇത് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായിരുന്നു എന്ന് കരുതട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കി